meron tayong komento dito mula sa ating ka-TH na si Gilgamesh Game. Ayon sa kanya, natuklasan niya ang isang lumang sirang palayok sa kanyang hinuhukay na lugar. Ito ay kanyang natuklasan sa ilalim ng lupa sa lalim na isang metro. Kaya ang kanyang tanong dito ay kung ito ay kanyang itutuloy na huhukayin. Ang mga palayok ay mga bagay na sadyang gawa sa kamay ng tao o man-made. At ito naman ay karaniwang ginamit ng mga sundalong abon sa kanilang pagmamarka sa mga kayaman ng kanilang ibinaon sa ilalim ng lupa. Gayun paman, ang pagbasa sa mga kahulugan ng mga ito ay nangangailangan ng maingat na pagsusuri. Kailangan nating pag-aralan ang hugis ng pasag na palayo. Dapat mong malaman na ang ilan sa mga sundalong hapon ay sadyang binasag ang mga palayo para ito ay kanilang bigyan ng hugis at gamitin bilang marka. Ang pinakakaraniwang hugis na kanilang ginamit ay ang tatsulo o triangle kung saan ay meron naman itong iba't ibang pwedeng maging kahulugan. Meron na rin mga kaso kung saan ang mga sundalong hapon ay basta na lamang binasag ang mga palayok sa maliliit na mga piraso at sa ganitong uri, madalas nila itong ginamit sa pagmamarka na nagbibigay pahiwati na tama ang lugar na ating hinuhukay. Basag na palayo na nakabaon sa lalim na isang metro. Ang luma at basag na palayo na nahukay ng ating ka-TH dito sa lalim lamang na isang metro ay maaari itong isang lihitimong marka o isang itinapon na pasura lamang. Kaya ang kailangan nating gawin dito ay ang kumpirmahin kung ang bagay na ito ay isang lihitimong marka o hindi. Maaari nating makumpirma ang lumang basag na palayok na ito sa pamamagitan ng pagsusuri kung may mga surface markers sa paligid nito. Kailangan na meron tayong mahanap na mga marka sa paligid kung saan ang mga ito ay nagbibigay pahiwatig sa eksaktong lokasyon kung saan nagkukay ang ating ka-TH at nadatnan ang naturang bagay. Ang isa pang paraan para ating makumpirma ang pagkalihiti mo ng luma at basag na palayo ay ang pagpapatuloy na hukayin ang kinalalagyan nito hanggang sa lalim na tatlong metro. Sa lalim na ito ay dapat nating maingkwentro ang kasunod na marka. Base sa aking mga karanasan bilang isang treasure hunter, malaki ang posibilidad na ang kasunod na marka ay sa ulit piraso ng basag na palayo. At maaari na rin ito ay maikwentro sa mas malalim na bahagi kasama ang ibang mga bagay na marka 